സഹായിക്കാൻ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കടന്നു വന്നത് നിമിത്തമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരേ ഒരു വീക്കെൻഡ് മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് വേറെ ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സിനെയും ലീഡേഴ്സിനെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ക്രൈസ് സെൻറ്ററിൽ മോനീഷ് പാസ്റ്റർ വന്ന് പോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ആയിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാനിയൽ എങ്കിൾ ആൻറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡാനി ഡോണൊക്കെ ക്രൈസ്റ്ററിൻ്റെ പാട്ടായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വന്നതായ ഒരു പ്രതീതിയാണുള്ളത് ആർക്കും സന്തോഷമില്ലയോ സ്തോത്രം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായ നല്ല വാക്കുകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെന്നു ഒത്തിരി നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സകല ആത്മമണ്ഡലങ്ങളും ദൈവകൃപിയാൽ കർത്താവ് തുറക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും നമുക്കായി സ്തോത്രം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യട്ടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി അല്ലവനും കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹലലൂയ പറഞ്ഞു യെസ് 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 ഹലലൂ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ഹാങ്ക് യു ലോഡ് ഹലലൂ യാ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും നമുക്കായി ശുശ്രൂഷിക്കട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി തുറന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാവരും കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചാണ് ജയിച്ചവ ജയിച്ചവർക്ക് മാത്രമല്ലേ കരമുയർത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം മോശ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു തോറ്റവരാരും വന്നിട്ടില്ല ജയിച്ചവരും ജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെയും ജയമുണ്ട് ഇന്നും ജയമുണ്ട് ഇന്നും ജയമുണ്ട് നാളെയും ജയമുണ്ട് എന്നും ജയമുണ്ട് ജയത്തിന്റെ സ്തുതിയും സ്തോത്രം ഉയരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കമാൻ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കണം ജയത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഉയരട്ടെ Open your mouth and talk to God. Ram Dhulina Bahu Sham Dhaniya Sene Nindhe Gidum Pohle Yenne Nithyam Nada ഗീതം പോലെ എന്നെ നിത്യം നാട തീടണമേ എൻ്റെ ഗീതം പോലെ അല്ലേ എൻ പിതാവേ എൻ എൻ്റെ ഗീതം പോലെ അല്ലേ എൻ പിതാവേ എൻ യഹോവേ അല്ലവരും നിന്റെ പോലെ എന്നെ നിത്യം നാട ഇല്ല ജ്ഞാനം എന്നിൽ നാഥ ഏതു ഗുണം എന്നറിവാ ഇല്ല ജ്ഞാനം എന്നിൽ നാഥ നിന്തിരു നാമം നിമിത്തം നീതി മാർഗ തിരുത്തിരിച്ചു നിന്റെ ഗീതം പോലെ എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിന്റെ ഗീ പോലെ എൻ്റെ ഗീതം പോലെ അല്ലേ എൻ പിതാവേ എൻ യഹോവേ 
പറഞ്ഞ് എന്റെ ഗീതം പോലെ അല്ലേ എൻ പിതാവേ കർത്താവിനോട് ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടല്ല റീച്ചൽ ആയിട്ടല്ല വിത്ത് ഇൻഡിപെൻസി ഓഫ് ദ ലോഡ് കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു അതെ കർത്താവ് വിശ്വാസ പിതാവ് അപ്പൊ ആ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അടുക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കൈയല്ല അങ്ങയുടെ അധനമല്ല അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തെ ഈ നല്ല സന്ധ്യ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാട് അവിടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാട് വചനത്തിൻ വാതിൽ അവിടെ നിന്ന് തുറന്നാട് സകല ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിശ്വാസിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചലിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും യേശുവൻ വിലേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ഈ ആദ്യ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളോട് പറവാൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ദൈവവചനം വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക പറഞ്ഞ എന്താണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക കടന്നു വന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെ ഉൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാമോ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഇംഗ്ലീഷിലാണോ മലയാളത്തിലാണോ ഹീബ്രുവിലാണോ ലാറ്റിലാണോ ഐഡോണോ എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിച്ചേ ഹാനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോളവൻ മെദുശലേഖിനെ ജനിപ്പിച്ചു പിന്നെ മെദുശലേഖിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് സംവത്സരം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുകയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹാനോക്കിന്റെ ആയുഷ്കാലമാകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സംവത്സരമായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി അന്മേ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ദേവദാസനാണ് ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ എത്ര പേർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ബ്രദർ ദിനകരൻ വാണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു ദേവദാസൻ ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്റർനാഷണലി ദൈവസഭയിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഒരു ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ തന്നെ അന്യഭാഷയിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ അതിന് പുറത്തുമേ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ധാരാളം ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിംഗ്സിന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കൂടി വരുന്നതായ ഒരു കൂടി വരവ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പാട്ടും കുറച്ച് പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും മറ്റും കാര്യങ്ങളല്ല ഈ ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും അല്ല മിനിസ്ട്രി അല്ല ജനക്കൂട്ടമല്ല പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും അല്ല ആത്മീയ ജീവിതം വൈകിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തോടു കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു 
അദ്ദേഹത്തെ കാളം ആയി ആയുഷ്കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന പലരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു എത്ര വർഷം ദൈവ എത്ര വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രധാനം എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ നടക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം മുന്നൂറ് സമത്സരമാണ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നത് വേറെ ചിലർക്ക് തൊള്ളായിരത്തിലധികം വർഷം ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സവിട ആയുസുമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് മാത്രമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഭയങ്കര ഗെയിനായി തീർന്നു സോ എത്ര വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല എത്ര ദൈവത്തെ അറിയുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നു അതാണ് പ്രധാനം കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചേച്ചിനെ ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം തിന്നാനും അത്ഭുതം കാണാനും നടക്കാനല്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന വലിയ പുരുഷാരമുണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേരാണ് അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നത് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും താ താ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ കൈ നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കല്ല ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു എഴുപത് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പായി യേശു മലയിൽ കയറുമ്പോൾ മറുരൂപ മരുകിൽ കൂടെ കയറുകയും യേശു ഗതശമനയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു മൂന്ന് പേര് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ കർത്താവുമായ ബന്ധത്തിൽ അസെന്റിങ് ടൈമിലും ഡിസെന്റിങ് ടൈമിലും യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കാൻ ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അവരാണ് മഹത്വം കണ്ടത് അവരാണ് കർത്താവിന്റെ പാഷൻ കണ്ടത് കർത്താവിന്റെ ഗ്ലോറി ചുമക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പാഷൻ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുത്തിന് ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ ഗ്ലോറി കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സെഷൻ ഗ്ലോറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കും താങ്ക് യു ജീസസ് പീറ്റർ ജെയിംസ് ജോൺ മൂന്ന് കൂട്ടർ മൂന്ന് പേർ യേശുവിനോട് ക്ലോസ് ആയി കൂടെ നടന്നു ക്ലോസ് ആയി എങ്ങനെ നടന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞേ ക്ലോസ് ആയി ക്ലോസ് വാക്ക് വിത്ത് ജീസസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ക്ലോസ് വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോസ് ആയി നടക്കേണ്ട പത്ത് ദിവസം ക്ലോസ് ആയി നടന്ന പത്ത് ദിവസം ഒരു ദിവസം അകലം വിട്ട് പിഞ്ചുന്നു യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ തിരുവചനം പറയുന്ന അകലം വിട്ട് പിഞ്ചുന്നു അകലം വിട്ട് പിഞ്ചെന്നവൻ പിന്നെ പോയിരുന്ന് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു അകലം വിട്ട് പിഞ്ചൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അടുത്ത് അടുത്ത് ചേർന്ന് നടന്നാട്ടെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവനെ മാത്രമേ അടുത്ത സെന്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് യേശുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഓടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവന് മാത്രമേ യേശുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഓടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സോ വാക്കിംഗ് വിത്ത് ലോഡ് കർത്താവിൽ നടക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയി ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒടുക്കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ചയാലല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നടക്കാനാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ട് വിശ്വാസത്താലാണ് വിശ്വാസത്താലാണ് നടക്കുന്നത് ചിലർ മിണ്ടിയില്ല സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ബട്ട് ബൈ നോട്ട് ബൈ സൈഡ് ബട്ട് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായി സ്തോത്രം കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് കാരണം വിശ്വാസം കൂടാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുന്നു വീട് വേദ പുസ്തകം പറയുന്നത് രണ്ട് കുറി എന്നാണ് അഞ്ചിന്റെ ഏഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുന്നു കാരണം ആരൊക്കെ നോട്ട് എഴുതുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ അതെ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുന്നു യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ താഴ്മയോടെ നടക്കുന്നു മീഖ പറയുകയാണ് ആറാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ താഴ്മയോടുകൂടെ നടക്കുന്നു വാക്കിംഗ് ഇൻ ഹ്യൂമിലിറ്റി ദൈവകൃപ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അറിയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ വെള്ളവസ്ത്രം കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മീശയില്ലായ്മ കണ്ടിട്ടല്ല 
താഴ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും ഫ്രൂട്ട് ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ട് നോർത്ത് അത് നാട്ടിലിപ്പോ മാങ്ങക്കാലമാണ് കേട്ടോ മാങ്ങ മാങ്ങ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മാങ്ങ ഈ കൂടുതൽ മാങ്ങ ഉള്ളതായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് താണിരിക്കും ഓ കമാൻ കർത്താവ് കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ ദൈവദാസി അവർക്ക് ഹ്യൂമിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഹ്യൂമിലിറ്റി അവർക്ക് താഴ്മ കൂടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നടക്കാം താഴ്മയോട് നടക്കാം കേട്ടവർ അമ്മയൻ പറഞ്ഞേ വീണ്ടും വാക്ക് ഇൻ ട്രൂത്ത് മൂന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ നാലിൽ സ്തോത്രം യോഹനാൻ അപ്പോസലൻ പറയുകയാണ് മൂന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ നാലിൽ സ്തോത്രം അതെ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ വലിയ സന്തോഷം എനിക്കല്ല ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് സ്തോത്രം ഡാന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഡാന്റെയും സാറയുടെയും വീട്ടിൽ അവരെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചു അതുപോലെ വേറെ ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ കാണാതെ പഠിച്ചില്ല എന്റെ തമ്പുരാനെ അതുപോലെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ എസ് കിട്ടിയാനെ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾ മറന്നു കാണാം സോ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയപ്പോ അവരോട് കൂടി ആയിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതിലും വലിയ സന്തോഷം എനിക്കില്ല അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അസത്യം കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം സത്യത്തിൽ നടക്കണം മറ്റൊരു വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി അറിയത്തില്ലയോ ആ ഓ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യേശുവിന്റെ രക്തം ഒന്ന് യോഹന ഒന്നിന്റെ ഏഴ് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ സ്തോത്രം തോന്നിയതുപോലെ തിങ്കൾ മുതൽ ശനിവരെ ജീവിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഇത് ആരായിക്കാനുള്ള നേരമാണ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തോന്നിയതുപോലെ നടക്കുന്നവനെ അല്ല യേശുവിന്റെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നവനെയാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം കഴുകുന്നത് ഓ പോയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ രഹസ്യ ജണ്ടയായി ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നവനെ യേശുവിന്റെ രക്തം തൊടുന്നില്ല അപ്പോ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നവനെയാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം കഴുകുന്നത് കർത്താവ് യേശു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മേൽവസ്ത്രം മാറി അവിടെ പാദം കഴിക്കുക എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ യേശുവിന് തന്റെ ലീഡേഴ്സിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്റെ വസ്ത്രം മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് അവൻ അവരെ മറയ്ക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓ കമാൻ ദൈവദാസനാണോ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണോ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകല്ല കാരണം നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഹലലൂയ ടെലിഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഒക്കെ സ്തോത്രം അതെ എന്തുവാ വാൾ സ്ട്രീറ്റിനില്ലാത്ത വലിയ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ ഏതൊക്കെയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ മറവില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ആത്മീയ ജീവിതം കാരണം അവൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ കർത്താവാണ് അവൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ നടക്കാനല്ല വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സോ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു താഴ്മയിൽ നടക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുന്നു രണ്ടു കുരുതി രണ്ടിന്റെ പതിനാല് പറയുന്നു ജയത്തിൽ നടക്കുന്നു ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു ജയോത്സവം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് തലയൂരിയുടെ മുണ്ടോട്ട് ലജ്ജിച്ചല്ല നടക്കുന്നത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും തല ഉയർത്തി ജയിച്ച് നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ് നിരാത്രി ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയായി പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ തല കുരുവാൻ എന്റെ കർത്ത ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കയില്ല നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തുന്നവരായിരിക്കും ജയിച്ചു നടക്കണം പിന്നെ എഫ് എസ് അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് പറയുന്ന വാക്കിൽ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം അടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് പട്ടിയും പുച്ഛയും ചിരിക്കില്ല മനുഷ്യൻ ചിരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം ഓ ചില നോക്കിയില്ല ഭക്തി കൂടുതലായിരിക്കും സ്തോത്രം സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം പിന്നെ കൊലോസർ ഒന്നിന്റെ പത്ത് പറയുന്നു മനുഷ്യനെ അല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നടക്കണം പലരും മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാ നടക്കുന്നേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നെ സൈഡിലല്ല പ്ലീസിങ് നമ്മളെ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ
പക്ഷേ തിരുവചനം പറയുന്നു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നടക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാതാപിതാക്കളായി കുടുംബാംഗങ്ങളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരായി അവരെല്ലാം ദൈവദാസന്മാരായി എല്ലാവരും പ്രസാദിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നടക്കുക പിന്നെ വാക്കിൻ ഡീസൻസി മര്യാദയിൽ നടക്കുക അത് പിന്നെ പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണല്ലോ മര്യാദയോടെ നടക്കുക റോമർക്കൽ ലേഖനം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാണ് മര്യാദയിൽ നടക്കുക വാക്കിൻ ഡീസൻസി വർദ്ധി ഓഫ് ഹിസ് കോളിംഗ് അവന്റെ വിളി അനുസരിച്ച് നടക്കുക എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നാലിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വിളി അനുസരിച്ച് നടക്കുക വിളി അനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പാസ്റ്റർ ജീവിക്കുന്ന പോലെയല്ല പ്രവാചകൻ ജീവിക്കുന്നത് സുവിശേഷകൻ ജീവിക്കുന്ന പോലെയല്ല അപ്പോസലും ജീവിക്കുന്നത് നീ ഏത് രീതിയിലാണോ ഏത് വിളിയാണോ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നിന്റെ ജീവിതം മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ദൈവദാസന്മാരാണ് എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷകാരാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എമിഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വിരലും നമ്മളിങ്ങനെ പതിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുള്ളി ചോദിച്ചില്ല മറന്നാന്നാ തോന്നുന്നത് സ്തോത്രം കാരണം എന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്തോത്രം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഏത് വിളിയാണോ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക വിളിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ ലൈഫിന്റെ ജീവിത ശൈലിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൈവം തന്നെ ഐസ്ക്രീമായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പിള്ളേരല്ല എന്നെ നോക്കി ദൈവം തന്നെ ഐസ്ക്രീമായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ പായസം കുടിക്കാം ദൈവം തന്നെ ഗ്യാസിലീനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ആ ടാങ്കിൽ കിടന്നോളാം എന്തിനാണോ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിളി അനുസരിച്ചാണ് നിന്റെ ലൈഫിനെ നീ ക്രമീകരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതി ഉറപ്പാക്കുവിൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വർദ്ധി ഓഫ് ഹിസ് കോളിംഗ് നിങ്ങളുടെ വിളി അനുസരിച്ച് വേണം ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നടക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗലാത്തിൽ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നു ആത്മാവിൽ നമ്മൾ കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചാടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാം ചെയ്തോ പക്ഷേ എന്ത് മറക്കല്ല് ആത്മാവിൽ നടക്കാൻ മറക്കല്ല് ശബ്ദവിയർത്തി പറഞ്ഞാണ്ട് എങ്ങനെ നടക്കണം ആത്മാവിൽ നടക്കണം സോ ഒത്തിരി നടപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഈ നടപ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസസ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഹാനോക്ക് പിന്നെ ദൈവത്തോടെ കൂടെ നടന്ന പലരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു മോശ ഓഫ് കോഴ്സ് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ദൈവത്തോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു കർത്താവിന്റെ പഴയ നിയമത്തിൽ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ഭയങ്കര ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നതായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഹാനോക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ ആരാണ് ഹാനോക്ക് ഹാനോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയിലാണെങ്കിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെയും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ പുള്ളി ജീവിച്ചത് ഉൽപ്പത്തിയിലാണെങ്കിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെയും ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഗാഡ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ റൈസ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മുഴുവൻ ഹാനോക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് എവിടാണ് അതിന്റെ റെഫറൻസ് യൂതയുടെ ലേഖനം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയി പറയുകയാണ് ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് അർത്ഥം വേറെ പല ഹാനോക്കുമാരുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല മറിയമാരുണ്ടല്ലോ പല യൂതമാരുണ്ടല്ലോ എന്തിനേരെ പറയുന്നു പല യേശുമാര് പോലും ഉണ്ടല്ലോ ബൈബിളിന് സോ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് ഏഴാമായ ഹാനോക്ക് രണ്ട് ജനറേഷൻ പാരലായി വരികയാണ് ഒന്ന് കയ്യിന്റെ ജനറേഷൻ മറ്റൊന്ന് ഷേത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ആ ഷേത്തിന്റെ ജനറേഷനിൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് സ്തോത്രം എൻറ്റെ ബൈബിൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെളിപ്പെടുത്തി ആ വെളിപ്പാട് ഏറ്റെടുത്ത അവൻ നടന്നു കാരണം അവന്റെ ഓഫീസ് അതാണ് അവന്റെ കോൾ അതാണ് അവൻ സ്തോത്രം പ്രവാചകനാണ് ആർക്കോ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്ക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പറയട്ടെ സി എൻ എൻ എം എ ബി സിയും എൻ ബി എ
പതിനാലാം വാക്യം ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുന്ന യൂതയുടെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരും വിധിപ്പാനും അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തി വിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളെ നിമിത്തം ഭക്തി കെട്ട പാവികൾ നിമിത്തം തന്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരൂപം നിമിത്തം ഭക്തി കെട്ടവരും ഒക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു സോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അന്തിയ ന്യായവിധി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കാര്യം നടക്കുന്നത് സ്തോത്രം അങ്ങ് ദൂരെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം വരെയും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ദ എൻ കെ ബൈബിൾ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ഓരോ പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് കേൾക്കണം ഹാനോക്ക് എന്ന പദത്തിനും അർത്ഥമുണ്ട് ഹാനോക്ക് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ടീച്ചർ എന്നാണ് ഉപദേഷ്ടാവ് ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിപ്പാൻ സ്തോത്രം എന്തുവാ ഒരു കുറച്ച് ലെസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഹാനോക്കിന്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ലെസൺ ആയിരുന്നു ഹാനോക്കിന്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ലെസൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പറയട്ടെ ഈ ദൂതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ല മനസ്സിലാകുന്ന എന്റെ മലയാളം ലൈഫ് തന്നെ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം ജീവിതം തന്നെ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് എരമ്യാവ് മറ്റൊന്ന് ഹോഷയാവ് ഹോഷയാവ് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ലൈഫ് തന്നെ ദൈവം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ആയി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ നിങ്ങളെ കാണുകയും അറിയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രസംഗമാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രസംഗമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫിഫ്ത് ഗോസ്ബർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാം സുവിശേഷമായിരിക്കും ഓ കമാൻ നാല് സുവിശേഷം വായിക്കാനുണ്ട് മത്തായി മർക്കോസ് ലുക്കോസ് യോഹന്ന നാല് സുവിശേഷം വായിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചാമത് ഒരു സുവിശേഷം കാണാനുണ്ട് നാല് സുവിശേഷം വായിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചാമത് ഒരു സുവിശേഷം കാണാനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സുവിശേഷമായിരിക്കണം ഹാനോക്ക് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ടീച്ചർ എന്നാണ് ഉപദേഷ്ടാവ് അൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി അൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു സോ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി ഈ ടീച്ചർ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നപ്പോ അവനൊരു മകൻ ഉണ്ടായി അവന്റെ മകൻ തന്നെ അവനൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അവന്റെ മകൻ തന്നെ ഒരു ദൂതാണ് ആ മകന്റെ പേരാണ് മധുശലയും എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മധുശലയും ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് മധുശലയും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ടച്ച് പേപ്പറിടും സ്തോത്രം അതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് മധുശലെ എത്ര വർഷം എന്ന് പറയോ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു മധുശലെ സ്തോത്രം അപ്പനായ ഹനോക്ക് മധുശലേം എന്ന പേരിട്ടത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ല പകരം സ്തോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൂതായിരുന്നു മധുശലേം എന്ന പദം സോ അപ്പൻ സ്തോത്രം ജനിപ്പിച്ചതായ മകൻ അവനൊരു ദൂതായിരുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കൾ ദൂതുഭാഗികളായിരിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൂതുഭാഗികളാകട്ടെ സോ അങ്ങനെ മെതുഷലേം മെതുഷലേം എന്ന പദത്തിന് മൂന്നർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്തോത്രം പ്രവാചകനാകുന്ന ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ച ഹാനോക്ക് എന്ന തിരുവചനത്തിന് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ മധുശലയും ജനിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം ആ കുട്ടിക്ക് മധുശലയം എന്ന് പേരിട്ടു പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളാണ് മധുശലയമിനുള്ളത് മൂന്ന് മുക്കുവാറും ഒരേ സെൻസിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം മാൻ ഓഫ് സ്പിയർ സ്തോത്രം കുന്തം വഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അതെ മാൻ ഓഫ് സ്പിയർ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ഹി ഷാൽ സെൻ ഹിസ് ഡെത്ത് He shall send his death. Randamathi artham. Madhushanem. Munamathi artham. When he, when he is dead, he shall be sent. When he is dead, he shall be sent. Man of spear. He shall send his death. When he is dead, he shall be sent. So, E Madhushanem marikim bol. Kundam bole. Alakil shuram bole. Endor vallata kariya logatil narakunna. ഈ മധുശലെ മരിക്കുമ്പോൾ 
ഒരു നാശം കടന്നു വരുമെന്ന് അവന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം സ്തോത്രം ഒരു നാശം വരും അവൻ മരണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു നാശം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് ഓഫ് നോഹ ആ സ്തോത്രം നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതായ വലിയ ജനപ്രളയം ഉണ്ടായത് മെതുശലേമിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് യഹൂദ തൽമുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചില നോട്ട്സിൽ കണ്ടത് സ്തോത്രം മെതുശലെ മരിച്ച ആ ദിവസത്തിൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി ചില മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ആ വർഷം എന്നാണ് എന്നാൽ യഹൂദ തൽമുത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു സ്തോത്രം മെതുശലെ മരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഴ പെയ്തു സോ അതുവരെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ മഴയുണ്ടോ ആ സ്തോത്രം സോ അതുവരെ മഞ്ഞായിരുന്നു മഴ കണ്ടിട്ടില്ല മഴയില്ലാ കാലത്താണ് നോഹയോടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഓ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മഴയില്ലാ കാലത്താണ് കർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോഹയോട് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം സ്തോത്രം മഴയില്ല പക്ഷെ മെന്തുവിച്ചേമിന്റെ അടക്കം നടക്കുകയാണ് അയ്യോ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആരാകണ്ട കണ്ണു തുറന്നു സോ അവനിങ്ങനെ അടക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ മഴത്തിൽ ഇത വീഴുകയാണ് കാരണം ദൂത് അതാണ് ഹനോക്ക് പറഞ്ഞ ദൂത് അതാണ് അവന്റെ മരണശേഷം ഇതുണ്ടാക്കും ആരാ സ്തോത്രം മെതുശലേഖ മരണശേഷം മെതുശലേഖ സ്തോത്രം മരിച്ചപ്പോൾ ഇതാ ആ നാശം കടന്നു വന്നു പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഹാനോക്ക് എടുത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയട്ടെ ദൂതുള്ളവൻ നാശം കാണുകയില്ല ദൂതുള്ളവൻ നാശം കാണുകയില്ല വാഷിന്റെ ഡി 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 സിയുടെ റീജനിൽ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതോ പോലീസോ വട്ടാളോ കൊണ്ടല്ല കർത്താവിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നാശം കാണുകയില്ല കേൾക്കുന്നവരല്ല രാമൻ പറഞ്ഞേ സ്തോത്ര കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കത്തില്ല സോ ആദ്യത്തെ മഴ പെയ്തു ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇത് ആര് പ്രവചിച്ചു സ്തോത്രം അതെ അപ്പനാകുന്ന ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചു മകൻ ആ ലെഗസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു യശുവിൻ നാമത്തിൽ സ്തോത്രം ഒരു സീസൺ ആകല്ല നമ്മുടെ അഭിഷേകം ഒരു സീസൺ ആകല്ല നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ സ്തോത്രം ഹാനോക്കിൽ നിന്ന് അവന്റെ മക മകനിലേക്ക് അത് കടന്നു വന്നതുപോലെ നിന്റെ അഭിഷേകവും നിന്റെ ശുശ്രൂഷയും ജനറേഷനിലായി ദൈവകൃപയാൽ തീരട്ടെ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹനോക്കെ ഭക്തി കട്ട ഒരു സമൂഹത്തിലാണല്ലോ നീ ജീവിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആരും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ലോകത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പക്ഷെ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് നടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ഞണ്ടിന്റെ നടപ്പ് ഞണ്ട് ഞണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞണ്ട് ക്രാബ് അത് ബാക്കിലേക്ക് നടക്കത്തുള്ളൂ ക്രാബ്സ് സ്തോത്രം ക്രാബ് തിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്രാബ് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ക്രാബ് പിന്നിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് സ്തോത്രം ക്രാബ് മിന്നിലേക്ക് നടക്കും പക്ഷേ ജീവനുള്ള മത്സ്യം ഒഴിക്കുന്നതിനെ മുന്നിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവഭേദമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പിന്നോട്ടല്ല പോകേണ്ടത് ദൈവകൃപിക്കാൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാറിന് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് റിവേഴ്സ് ഗിയർ വേണ്ട ഓ കേട്ടില്ല ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് റിവേഴ്സ് വേണ്ട ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു നമ്മുടെ വിഷയം അതാണല്ലോ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഹാനോക്ക് ആരോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നത് ദൈവത്തോട് കൂടെ ഹാനോക്കെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്തോത്രം ഞാൻ ധ്യാനിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹാനോക്ക ജനിച്ച് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷം മറ്റേ ഗ്രേറ്റ് 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 ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആദാം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു ആദാമും ഹാനോക്കുമായി ആൾമോസ്റ്റ് ടു സെഞ്ചുറീസ് രണ്ട് സ്തോത്രം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു സ്തോത്രം ഹാനോക്കിന്റെ കാലത്ത് ഈ ആദ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദാം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്തോത്രം അപ്പച്ചനായിരുന്നല്ലോ ഒന്നാമത്തെ വലിയ അപ്പച്ചനായിരുന്നു സ്തോത്രം അതെ ആദാം ഈ 
ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഈ വലിയ പച്ചമാരും വലിയ മഞ്ചിമാരും ഒത്തിരി കഥകൾ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് അപ്പനെയും അമ്മയും കാളും വലിയ പച്ചമാരെ വലിയ മഞ്ചിമാരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അവർ ഒത്തിരി കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പാട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കാരണം അപ്പനും അമ്മയും ബിസി അല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പാട്ടും ഒത്തിരി കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്റെ പിതാവ് ഗൾഫിലായിരുന്നു ജോലി ഇത് എന്നെ വളർത്തിയത് സ്തോത്രം എന്റെ മമ്മിയുടെ ഫാദർ ആയിരുന്നു എന്റെ മമ്മിയുടെ ഫാദർ ധാരാളം കഥകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു സ്തോത്രം ചെറുപ്പത്തിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് കാണുമ്പോൾ ധാരാളം കഥകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കഥയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് ഒരു മന്ത്രി കുമാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിടത്തൊരു രാജകുമാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴേ ഈ കഥ പറയുന്നത് പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും കാണാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി സ്തോത്രം ഹലോലൂയ സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹലോലൂയ പറഞ്ഞേ ഹലോലൂയ പറയാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് നോക്കിയോ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹലോലൂയ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് സോ എല്ലാ ഈവനിങ്ങും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിനല്ല മേ ബി ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ അന്ന് ആൾക്കാരൊന്നും ഇത്ര ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഈ ആദാമിന്റെ കൂടെ കൂടും ആദാമിന്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ആദാമിന് പറയാൻ വേറെ ആരെക്കാളും ഭയങ്കരം കഥകളുണ്ട് ആദാം പറയും മകളെ പണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്തോ ഉണർവ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉണർവെന്ന് ഒന്നും ഒരു ഉണർവല്ല പണ്ട് സാറപ്പച്ചന്റെ കാലത്താണ് ഉണർവ് പി ഡി ജോൺസന്റെ കാലത്താണ് ഉണർവ് പണ്ടാണ് മഹത്വം പണ്ടാണ് പരിപാടികളല്ല പണ്ടാണ് ഭയങ്കര ദൈവസാന്നിധ്യം പണ്ടാണ് പലതും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ആദാമിന് പറവാൻ ധാരാളം കഥകളുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ സ്തോത്ര മഹാദാമിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു വരുവ കടന്നു വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആദാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ആദാം ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയും ദൈവത്തോട് കൂടെ ഞാൻ നടന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും വെയിലാറുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെ കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വെയിലാറുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വേറെ എന്തിനേക്കാളും വേറെ ഏതിനേക്കാളും ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കേണ്ട ഒരു ദാഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കത്തിക്ക് മാറാകട്ടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തെ എടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ വെള്ളം താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം താഴെ പോകുന്നത് കാരണം വെള്ളങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായ സമുദ്രം അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു വെള്ളം വെള്ളത്തോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് തീ കത്തിച്ചാൽ തീ മേലേക്കാണ് കത്തിക്കയറുന്നത് തീ മേലേക്ക് കത്തിക്കയറുന്നത് മുകളിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു സൂര്യനുണ്ട് തീ തീയോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു വെള്ളം വെള്ളത്തോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു തീ തീയോട് ചേരാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്തോത്രം ആത്മാവ് ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആദാം പറയും സ്തോത്രം ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അടിമയല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവന്റെ മകനായിരുന്നു ഞാൻ മകനായത് കൊണ്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിലാണ് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചത് ആ കൂടിയ കുട്ടികളോട് വല്യപ്പച്ചനാകുന്ന ആദാം പറയും മക്കളെ ഇത് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിലാണ് ദൈവം തന്നത് ഞാൻ ഒന്നിനെയും ഭരിക്കാനല്ല ഞാൻ ഒന്നിനാലും ഭരിക്കപ്പെടാനല്ല എല്ലാത്തെയും ഞാൻ ഭരിക്കുവാൻ സകലത്തിന്മേൽ ഞാൻ അതെ ഡൊമിനിയൻ ചെയ്യാൻ സ്തോത്രം ദൈവം എന്നെ മകനായി സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദാസനല്ല നിങ്ങൾ മകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിമയല്ല നിങ്ങൾ അധികാരിയാണ് മക്കൾക്ക് മാത്രമേ അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ ദൈവം അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു അധികാരം ചുമക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലരൂയ പറഞ്ഞേ അതാ പറയും ഞാൻ മകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തിനുമേ ആകാശത്തിലെ
കാരണം ഞാൻ അവൻ്റെ അടിമയല്ല ഞാൻ അവൻ്റെ ദാസനല്ല ഞാൻ അവൻ്റെ മകനായിരുന്നു എല്ലാറ്റ ഭരിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്കാണ് അധികാരം തന്നെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കഥ പറയുകയാണ് അതാമിന് ഓരോ ദിവസം ഈ കുട്ടികളോട് പറവാൻ ധാരാളം കഥകളുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തണലിലത്തെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അപ്പച്ചന്റെ അടുക്കളേക്ക് ഈ പിള്ളേർ കയറി ഓടി വരികയാണ് ഹാനോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിള്ളേർ അപ്പച്ചൻ പറയും സ്തോത്രം എല്ലാറ്റിനും സൃഷ്ടിച്ച് അധികാരിയായി എന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോ തന്നെ ഞാനാണ് പേരിട്ടത് ആ പൂച്ചക്ക് മിയാവ് പൂച്ചക്ക് ഞാനാ പേരിട്ടത് ആ ബാബാവ് പട്ടിക്ക് ഞാനാ പേരിട്ടത് ആ ഒട്ട പക്ഷിക്ക് ഞാനാ പേരിട്ടത് എല്ലാ പക്ഷിക്കും എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഞാനാണ് പേരിട്ടത് സ്തോത്ര മാതം പറയും ഒന്നൊരു എന്തോ മെമ്മറി പവർ ആയിരുന്നു എന്നറിയോ ഒരു നോട്ട് പാഡ് എന്റെ കയ്യിലില്ല ഒരു പേപ്പർ ഇല്ല ഒരു പേനയില്ല വേണ്ടേ മഹത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രെഡിബിൾ മെമ്മറി പവർ എന്ന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത സ്തോത്രം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വിസ്ഡം മെമ്മറി പവർ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വെളിപ്പെടട്ടെ അൽഷ്യമസ് നമുക്കുള്ളതല്ല ബുദ്ധികൾ ദൈവം തുറക്കട്ടെ കേട്ടോ റാമയൻ പറഞ്ഞേ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സ്തോത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്പീഷ്യസിന്റെ പേര് സ്തോത്രം സകല അതെ മൃഗങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ പേര് ആദാം സ്തോത്രം ഓർക്കുകയാണ് ഓരോന്നിന് പേരിടുകയാണ് ഓരോ കഥ കേൾക്ക അയ്യോ കൊള്ളാമല്ലോ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നു സ്തോത്രം എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായ അധികാരം എന്തോ മെമ്മറി പവർ സകലത്തിന് മേൽ ഡൊമിനിയൻ ഡൊമിനിയൻ ചെയ്യുന്നു അധികാരം നടത്തുന്നു ഭയങ്കര കാര്യം സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഭയങ്കര കാര്യമാണ് പിള്ളേര് കേട്ട രോമാഞ്ചമായി കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാണും അപ്പച്ച പക്ഷേ സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം പോയല്ലോ അപ്പച്ചന്റെ മുഖം എല്ലാം ചുക്കിച്ചുള്ളിങ്ങി ഒരു വല്ലാത്ത പരുവത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പച്ച എന്താ പറ്റിയെ അപ്പോഴാണ് അപ്പച്ചൻ ആ ട്രാജിക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ആ വന്ന പാമ്പിനെക്കാൾ ആ വന്ന പാമ്പിന്റെ വാലിനേക്കാൾ നിന്റെ വലിയമ്മച്ചിയുടെ നാക്കിന് നീളം കൂടുതലായിരുന്നു വന്ന പാമ്പിനേക്കാൾ നിന്റെ വലിയമ്മച്ചിയുടെ നാക്കിന് നീളം കൂടുതലായപ്പോ സകലതും ഹത്തം ഹോകയാ പക്ഷെ ആ പിള്ളേരോട് ആദാം പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാര്യ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഭയങ്കരമായ കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല ചെറുക്കന്മാരകത്ത് കയറി അപ്പൊ ഒരു അപ്പച്ചൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നെന്ന് ഒരപ്പച്ചൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നപ്പോ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള ഉണർവിന്റെ സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം പല രാജ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ നടന്നെന്ന് പല ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് പഴയ ചരിത്രങ്ങളിൽ പല ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പലരും പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു 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 ഇപ്പൊ എന്ത് ഇപ്പൊ അത് കാണണമെങ്കിൽ മ്യൂസിയത്ത് പോണം എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം മ്യൂസിയത്തിന്റെ ദൈവമല്ല I was that I was endalla divam paranjathu I shall be endalla kartha paranjathu stotram divam paranju I am that I am innalagal undayirna divam stotram naale charikkan bogunavanaya divam ee june maasathil innathe divamana inna devathod aarengilum cherna nadakkunnengil innalagalil bhaktanmare pidakanmare upayogichavanaya divam ee manikurugal ninne upayogikkan vendi aagrahikkiyana ഒരിക്കൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട പെൻഷൻ പറ്റിയവനല്ല ദൈവം ഒരിക്കൽ ചലിച്ചിട്ട് തന്റെ പരിപാടി നിർത്തിയവനല്ല ദൈവം ഒരിക്കൽ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളും ദൈവിക പദ്ധതികളും ചെയ്തിട്ട് ലീവെടുത്തു പോയവനല്ല ദൈവം അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ ജീവിപ്പാനാണ് കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ ജീവിപ്പാനാണ് ഇത് സൺഡേ പരിപാടി അല്ല ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ ചലിച്ചാട് ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാട് ദൈവത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ചലിക്കുന്നു ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനായത് കൊണ്ട് ദൈവം ചലിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊടുത്തേ പോരാ 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 ശക്തിയോടെ ഹാനോക്ക് കേട്ടു സ്തോത്രം ദൈവം ഒരിക്കൽ ചലിച്ചെന്ന് ഒരിക്കൽ മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാ മനുഷ്യൻ 
ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്ന സ്വാമൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ വലിയ പച്ചൻ സ്തോത്ര മാതാം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ പിറ്റേ ദിവസം പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോ ഹാനോക്കിന് മാത്രം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി കാണാം ഹാനോക്ക് ആദാമിനോട് ചോദിച്ചാ അങ്ങ് സ്തോത്രം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നു എനിക്കും സ്തോത്രം അതേ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ആദാം പറഞ്ഞ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ മേലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നത് സാധ്യമായതായ കാര്യമാണോ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ബാക്കി ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല ആ തലമുറയിൽ വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്ന് കാണത്തില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ മറ്റു പാസ്റ്റേഴ്സിനും മറ്റ് സോക്കാട ബിലിവേഴ്സിനും ഇല്ലാത്തതായ ഒരു ദാഹം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പോക്കറ്റിന്റെ വലിപ്പമല്ല ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പമല്ല പകരം ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹം അനുസരിച്ച് നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നടപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം സ്തോത്രം ഹാനോക്ക് മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നടപ്പാനായിട്ട് അവന് ദാഹിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം എന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ്കിങ് വോസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് താൻ കേട്ടതായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഏറ്റവും കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റ് ഏതൊരു കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക എന്നതാണ് സ്വന്ത മുതൽ ഹാനോക്ക് മാത്രം മേലെ കിടക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ യോ മാത്രം മേലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലയളവിൽ എല്ലാവരും ഫോണും തുറന്നു പിടിച്ച് താഴേക്കാ നോക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും താഴേക്കാ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ചോദ്യം ഇതാണ് മേലേക്ക് നോക്കാൻ ആരെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കാൻ ആരെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ നുഖങ്ങളെല്ലാം ഉടഞ്ഞു മാറിയിട്ട് ആ കഴുത്തത്തിരിക്കുന്ന നുഖങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു മാറിയിട്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും നിർത്തുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്നു മേലേക്ക് നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹാനോക്ക് തല ഉയർത്തി മേലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇന്നും എനിക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സ്തോത്രം മേലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മേലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരിക്കൂടെ നിങ്ങൾ മേലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം താഴേക്ക് നോക്കുകയാണ് നിന്റെ കരം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ നിന്റെ കയ്യെ തൊടുവാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വേറെ ഒരു കരമുണ്ട് ഒരിക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ മേലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ വേറെ ഒരു കരം നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു നിന്റെ നോട്ട മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിന്നെ താഴേക്ക് നോക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലോയ്യ ഇന്ന് രാത്രിയിലും സ്തോത്രം യഹുബയുടെ കണ്ണൊക്കെയും ഭൂമിയിൽ ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സോ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്റെ അപ്പച്ചൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എനിക്കൊന്ന് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ആ ഒരു ബേണിംഗ് ഡിസയർ ഉണ്ടാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു വെള്ളത്തിന് മണച്ചു കളവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഒന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു വൈൽഡ് ഫയർ പോലെ ഒരു കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെ ദൈവത്തോട് കൂടെ എനിക്ക് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സ്തോത്രം ആഗ്രഹം ഒരു ബേണിംഗ് ഡിസയർ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ വേറെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തതായ ഒരു ദാഹം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ സ്തോത്രം ആ ഹൃദയത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതിനെ സാധിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അവൻ ചിന്തിച്ചു കാണും എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് കൂടെ താൻ നടന്നു ദൈവനോട് കൂടെ നടന്നു എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഒരു ദിവസം ഹാനോക്ക് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവന് ആട് മാടുകളെ നോക്കിയായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രസൻസ് അവന് മനസ്സിലായി പ്രസൻസ് അവന് മനസ്സിലായി ഈ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആരാധിക്കുമ്പോ ഈ റൂമിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഹലോ ഈ റൂമിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വേറെ ഒരുവൻ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രസൻസ് അനുഭവിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനൊന്നും മഹത്വം കൊടുത്താണ് ഇമാനുവേ
നിന്റെ ആ പ്രസൻസിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കിട്ടു ഹാനോക്കെ വിളിച്ചോ ആരെല്ലാം എന്നെ വിളിച്ചോ ഉടനെ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ കേട്ടോ യെസ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു ആരാ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നേ അത് നിന്റെ ഗ്രേറ്റ് 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 ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞ ആ ദൈവ ഞാന് ആ ദൈവ ഞാന് നിന്റെ ആടിന്റെയും മാടിന്റെയും വലിപ്പം കണ്ടിട്ടല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ദാഹം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹം കണ്ടിട്ട് എന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാനിതായി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തോ കണ്ടിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹം കണ്ടിട്ട് പേരിന്റെ കൂടെയുള്ള ഡിഗ്രിയോ മറ്റെന്തോ കഴിവ് കണ്ടിട്ടല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹം കണ്ടിട്ട് കർത്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയ കണ്ണിനെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ചെവിയെ കുറച്ചുകൂടെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സദാ വലിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ കണ്ടതുപോലെ നിനക്കെന്നെ കാണാൻ കഴിയാം ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണിനെ തുറക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ചെവിയും തുറക്കാൻ പോകുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു അവന്റെ ചെവിയും തുറന്നു അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടു അയ്യോ എന്തോ സന്തോഷം എന്റെ വലിയപ്പച്ച പറഞ്ഞു അത് വന്നേയല്ല ദൈവം ഇത്രയും സൗന്ദര്യമാണോ ദൈവത്തിന് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടോ ഇതാണോ ദൈവം അവൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ദൈവത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടു ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തോട് പോയി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി സമയം പോയി ദൈവം അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവനൊക്കെ നിന്റെ ഡിന്നറ് നിന്റെ ഭാര്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുക നാളെയും ഇതേ നേരത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം നീ മാറുമായിരിക്കും ഞാൻ മാറത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നെ കാത്തുണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തെ വിട്ട് മാറിപ്പോയ ആരോ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ അതേ ജംഗ്ഷനിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതേ ഇന്റിമസിക്ക് വേണ്ടി അതേ പ്രാർത്ഥന അനുഭവം നീ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അതേ ദൈവകൃമ ഏറ്റെടുപ്പാൻ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിന്റെ ഡിന്നർ ടൈം വീട്ടിൽ പോയാട്ടെ നാളെ ഇതേ നേരം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ വീട്ടിൽ പോയി അവ വീട്ടിൽ പോയി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അലച്ചു കൂ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു കാണും ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നാ പറ്റി എന്നാ പറ്റി ഇവിടെ പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് ഞാന് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കണ്ടു പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുഭവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അനുഭവം പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവത്തെ കണ്ടുള്ള അനുഭവം ഈ ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരത്ത് പറഞ്ഞു കാണാമ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഞാന് നിങ്ങളൊരു മാറ്റം കാണുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു കൂടുതലാകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ കെട്ടിയിടേണ്ടി വരും അതോടെ പുള്ളി ഈ വലിയ അനുഭവം പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ലോകം നിങ്ങളെ വരുത്തോട്ടെ ലോകം നിങ്ങളെ വിമർശിച്ചോട്ടെ ലോകം നിങ്ങളെ ഒതുക്കിക്കോട്ടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അവനോടുള്ള അകലം കുറയ്ക്കല്ലേ അവനോടുള്ള അകലം കൂട്ടല്ലേ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അകലം കുറച്ച് അവനോട് ചേർന്ന് നടന്നാടെ ആ വീട്ടിലെ ശബ്ദം എന്നെ തള്ളത്തി കാണത്തില്ല കാരണം അവന്റെ പിടുത്തം സൈഡിലല്ല അവന്റെ പിടുത്തം മേലെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചു ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താട് സ്തോത്രം അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ദൈവത്തെ കണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തെ കണ്ടിരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം അതേ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോ അതാ ദൈവം ദൈവത്തോട് കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച പോലെയല്ല ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആഴം വർദ്ധിച്ചു ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച പോലെയല്ല ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആഴം വർദ്ധിച്ചു മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഏറ്റവും നല്ലത് തരും അവസാനം ഏറ്റവും മോശം തരും നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം നല്ല ബൂസ്റ്റും ഹോളിക്സും ഒക്കെ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിയൻ തരും വിത്ത് മിൽക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഓൾട്ടിയൻ തീർന്നു പോയി പാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ 
നാലാം ദിവസം പാല് മേടിച്ചില്ല കട്ടൻ ചായ അഞ്ചാം ദിവസം ചൂടുവെള്ളം പിന്നെ പച്ചവെള്ളം പിന്നെ വാ പെട്ടെന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പോവാം മനുഷ്യൻ ആദ്യം തന്ന അവസാനം മോശം തരുമ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം ഇളപ്പമായത് നൽകി ഏറ്റവും അവസാനം ലഹരി പിടിച്ചതാണ് ദൈവം തരുന്നത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രവചനമല്ല ഒരു ഫാക്ട് പറയട്ടെ നിന്റെ നല്ലത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു നീ അനുഭവിച്ചതല്ല നല്ലത് നോ നീ പറഞ്ഞ അന്യഭാഷയല്ല നല്ലത് നീ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ദൈവകൃപയല്ല നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ചെന്നനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു ഏറ്റവും നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സീസൺ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു നിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് കുറയുന്ന മഹത്വമല്ല വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ടെമ്പോ ഇത് കുറയുന്നതല്ല ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച പോലെ ഇന്ന് സംസാരിച്ച ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചു നിന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ മധുശലേ അവൻ മരിക്കുന്ന ആ ദിവസത്ത് നോക്ക് ഭയങ്കര മഴ ഉണ്ടാകും പോവാം മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അബ്രാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും റിയലി അബ്രാമിനെ ഞാനൊരു വാഗ്ദത്ത സന്തതി കൊടുക്കും അപ്പോഴേക്കും അന്നത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അതേ സമയത്ത് ഇതാ ദൈവം വന്നേക്കുകയാണ് ആ ഇസഹാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യാക്കൂബ് യോസഫ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം അപ്പച്ചന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ സ്നേഹം എന്നെ അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല സ്നേഹം സംസാരിക്കുന്നതാ എന്നാ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ എന്തോ പറയാനാ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഓ കമാ ഞാൻ പോവാം സ്നേഹം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നല്ല ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ പപ്പയ്ക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ട് മമ്മിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് സ്നേഹം ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നല്ല ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ശ്രദ്ധയും പറഞ്ഞു നോ അത് കഴിഞ്ഞ മോശ മോശ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞ വാക്തത്ത ദേഷ്യം പിന്നെ അതാ ആ ഒറ്ററ്റന്റെ ദാവീദിന്റെ ഗൂഢാരം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഹനുക്കിനോട് പറയാ ഫ്രണ്ടാണല്ലോ ആ ഒറ്റ ഒറ്റ ഗൂഢാരം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ കാരണം മോശയുടെ ഗൂഢാരത്തിൽ കുറച്ച് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാടി തുടങ്ങിയപ്പോ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ മോശയുടെ കൂടാരത്തിൽ ഒത്തിരി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദാവീദിന്റെ ഗൂഢാരത്തിൽ ഇന്റിമസി ഉണ്ട് ഒരു പ്രസംഗമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സിസ്റ്റത്തെ ഞാൻ പണിയും എന്നല്ല കർത്താവ് ഞാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോശയുടെ കൂടാരത്തെ പണിയും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്റിമോസിയുടെ ദാവിദന്റെ കൂടാരത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും പണിയാണ് പിന്നെ ഖാനോക്കനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനം ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ആയി പോകും ബാബേല് പോകും അവിടെ തന്നെ ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും വീണ്ടും ആരോഗ്യത്തെ പണിയും എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴേ ഹായ് ദൈവം അടുത്ത ദിവസം പറയുകയാണ് സ്തോത്ര വിധ പ്രവാചകന്മാർ പഴയ നിയമ കാലം ഒരു നാനൂറ് സംവത്സരം നിശബ്ദമായി പോകും നാനൂറ് സംവത്സരം നിശബ്ദമാകും ആ നാനൂറ് സംവത്സരത്തെ നിശബ്ദത്തേക്ക് ശേഷം ഞാൻ തന്നെ നോക്ക് നോക്ക് ഞാൻ തന്നെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ നീ എന്തിനാ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി പോന്നെ അതെ നിന്റെ ഗ്രേറ്റ് 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 ഫാദർ എന്നെ കളഞ്ഞു എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കവന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ കുതിരയുടെ മാമയുടെയും ഫാഷനിലല്ല ഞാൻ തന്നെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അത് ധ്യാനിച്ചപ്പോ ഹനോകനോട് ദൈവം അത് പറയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണ് നീണ്ടു നിറയുന്നത് ഹനോക്ക് കണ്ടു കാണും കണ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിലവിളി ഏതേം തോട്ടത്തിന്റെ വാതുക്ക ഞാൻ കേട്ടതാ അതാമേ നീ എവിടെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതൊരു നിലവിളിയാ അതൊരു ഷൗട്ട് അല്ല അത് അപ്പനും അമ്മയോ എന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഷൗട്ടിങ് വോയിസ് അല്ല ഒരു വഴക്ക് പറയുന്ന ശബ്ദമല്ല മേളത്തെ റൂമില് അമ്മ ഏതാണ്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്നപ്പോ നടന്നു തുടങ്ങിയതായ കുഞ്ഞ് താഴെ മറിഞ്ഞു വീണ് സ്തോത്രം സാരമായി മുറിവണ്ടായി ആ കുഞ്ഞു കിടന്ന് പെടയുമ്പോ അമ്മ നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു നിലവിളി ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി കുഞ്ഞേ നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി ദൈവത്തിന് കയറാൻ പാടില്ലാത്തതായ 
ആശുദ്ധിയുടെ മേഖലയിലേക്ക് പാപ മേഖലയിലേക്ക് ദൈവത്തിന് കയറാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് ആ പാപ മേഖലയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവ വിശുദ്ധന ആ മേഖലയിലേക്ക് ആദം കയറി അന്ന് വരെയും ദൈവത്തിന് അവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം ഒരു ശക്തിയല്ല ദൈവം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവത്തിന് അവനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കരച്ചിലാണ് അതവി നീ എവിടെ ഓ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരച്ചിലാണ് അതമി നീ എവിടെ ദൈവം കരഞ്ഞു ഏതേം തോട്ടത്തിന്റെ വാദിക്കൽ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ദൈവം കരഞ്ഞു അതമി നീ എവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കൽ കരഞ്ഞെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായത് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വരാ എന്നാൽ എന്നും നിലവിളിയല്ല എന്നും വേദനയല്ല എല്ലാ നിലവിളികൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ട് അഞ്ചധ്യായം വിലാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് അധ്യായം സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഓ കമാൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചേ താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ഫോർ യു വല്ല ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് അവനെ അവനോട് സ്തോത്രം സംസാരിച്ചാടെ കമാൻ എല്ലാവരും റാഖോനി ആന്തുലിന മൗഷം ഹനോക്ക ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കാണും എന്റെ വലിയ പച്ച മാമം ചെയ്ത് നിന്നെ കളഞ്ഞു നിന്റെ വലി എന്റെ വലിയ പച്ചൻ ആദം പാപം ചെയ്ത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു നിന്റെ നിന്നെ കരയിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ കരയിപ്പിക്കത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കത്തില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ കരയിപ്പിക്കുന്നവനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്നവനല്ല ഹനോക്കിനോട് ദൈവം ഹാനോക്കിനോട് സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞു കാണും ആദാ നിന്നെ കളഞ്ഞു കാണും പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും കളയത്തില്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോ ദിവസം സ്തോത്രം ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അവരിങ്ങനെ പോയി വന്ന് പോയി വന്ന് കണ്ട് 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 ഹാനോക്ക ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം സ്തോത്രം ഹാനോക്ക ദൈവത്തോട് അതേ കൂടെ നടക്കുമ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോണമെന്നുണ്ടോ എന്ന നീ എന്റെ എന്നോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോണമെന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇന്ന് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഹാനോക്കിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞാണ് നീ എന്റെ കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഹാനോക്ക് ചോദിച്ചാണ് കർത്താവി അങ്ങയുടെ വീട് എവിടെയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വീട് എവിടെ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷത്തിന് അപ്പുറമാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ലൈറ്റ് ഇയറിന് അപ്പുറമാണ് പക്ഷെ അത് സാരമില്ല മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഞാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രസ് അതൊക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞത് നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ ഒത്തിരി കരയിപ്പിച്ചു പക്ഷെ നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കത്തില്ലെന്ന സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ പിരിയാൻ പറ്റത്തില്ല യു ജസ്റ്റ് കം ഹോം നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാടെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തട്ടെ സ്തോത്രം സ്വാന്ന് ആ ദിവസത്തിൽ ഹാനോക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ട അതുവരെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഹാനോക്കിന് പറഞ്ഞ എങ്കിൽ സ്തോത്രം അന്ന് മഹാരാജാവിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ സ്തോത്രം ഹാനോക്കിന് അന്ന് രാത്രി ഡിന്നർ ഒരുക്കി ദൈവവും അവനുമായി ആ ഹാളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണും ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ആദാമായിരുന്നതിന് ശേഷം നടന്ന 
ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടത് ഏതാനും തോട്ടത്തിൽ ആദം അഹത്വത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മിറക്കലായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടു ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നീ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ ആർക്കും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ മഹത്വത്തെ ദൈവം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവകൃപയാൽ നിനക്കായി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് then god took him devate anneshichaman devate kandathi devathode kuda nadanavan devathil ninnu kettu devathe kandu avasana ma sneha bandham vartichu vartichu devam avane eduthu ivannamatha sessionil avinte mahatvathil nadakkuvan devam ningale aahvanam cheyiyana ezhunnetu ninnu devathinte sannidhil paranjaade kartave ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അകലം വിട്ടല്ല ഞായറാഴ്ച പരിപാടിയായിട്ടല്ല അങ്ങോട് ചേർന്ന് നടപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നടക്കട്ടെ ആയിരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേർ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ച് നടക്കുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഞാൻ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നടക്കട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നടക്കട്ടെ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ninne pola genam Nin mugham kaanen Nin swaram kel kenam Ninnil ചേർന്നു ജീവിമാ നിന്നെ പോൽ ആകേണം നിന്മുഖം കാണേണം നിൻ സ്വരം കേൾക്കേണം നിന്നിൽ ചേർന്നു ജീവിമാ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതി ചെയ്യും എന്നും നിന്മാ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതി ചെയ്യും എന്നൂ നിന്മാ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതി ചെയ്യും എന്നും നിന്മാ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതി ചെയ്യും എന്നു മോചനം വീണ്ടും ജനനവോ നീജ പാപിയനിൽ വർഷിപ്പാ നിന്നത്മാവിൻ്റെ ദാനവും നീ ു സ്വർഗാനു ഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിങ്ങൾ പാടിക്കെ നിമ്മ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിന്മ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ 
സ്തുതി ചെയ്യും സ്തുതി ചെയ്യും എന്തോ നിന്മാ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതി ചെയ്യുന്നവാസ്ത്രാതി നന്മകളെ ചോരിഞ്ഞു നിന്മകൾ സർവത്തിൽ നിന്നെ കൺമണി പോലെ കാക്കുന്നു നീസ്ത്രാദി നന്മകളെ ചോരിഞ്ഞു തിന്മകൾ സർവത്തിൽ നിന്നെ കൺമണി പോലെ കാക്കുന്നു കൃപയ്ക്ക ുതിച്ചിടുമെന്നു നിന്മാ കൃപയ്ക്ക അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും നിർബന്ധമായി കണ്ണുകൾ അടച്ച രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ ഒത്തിരി പേർ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു ഒത്തിരി പേർ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം കരഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ രാത്രിയിൽ പാപം കൊണ്ട് ലോകം മൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ ചില ഹാനോക്കുമാർ ചില ഹാനോക്കുമാർ രാത്രി അത് പ്രസംഗത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല പകരം അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വലിപ്പം ഈ ഹാളിൽ ഞാൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വാചക കസർത്തല്ല പക്ഷേ ദൈവദൂതിന്റെ മൂർച്ച ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന കരങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി പിടിക്കുകയാണ് ഏതോ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് തുറക്കുകയാണ് ഏതോ കണ്ണുകളെ കർത്താവ് തുറക്കുകയാണ് ഏതോ ചിന്തകളെ കർത്താവ് ഒരുക്കുകയാണ് ബാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം ഒരുമിച്ച് നടക്കാം ഇതുവരെ സഭ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒത്തിരി ദൂതുകളുണ്ട് ഇതുവരെ ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് നിനക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിന്നോട് പറവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാധാ പ്രാസിംഗന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് നീ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ് സാധാ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തത് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്റെ കൈയെ തേടി നടങ്ങുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്റെ കൈയുടെ മഹത്വം എന്റെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തി എന്റെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്റെ അധരത്തിലേക്ക് നോക്കി എന്റെ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നല്ല ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിലല്ല എന്റെ അധരത്തിനുമല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ആകർഷിക്കുകയാണ് കമാൻ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹൃദയ കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി സ്വപ്നങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പെടട്ടെ ആ ബെഡ്റൂമുകളിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പെടട്ടെ ആ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ആ ഭവനത്തിൽ മൂടട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ ആ വീടുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പുതിയൊരു പുതപ്പ് വീടട്ടെ കമോൺ ശബ്ദം ഉയർത്തി 
അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കേണ്ടവർ ആരാധിക്കും സ്തുതിക്കേണ്ടവർ സ്തുതിക്കും പാടേണ്ടവർ പാടും രേഖമന രഘുനിയാഷ ജഗതരട പൗഡിയാലമന പപചനാതൃകക്ഷ അത്രു ജഗതരട പൗഷ്യാം ധുലിനിയാസ്യ യെസ് 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 ലോർഡ് യെസ് ലോർഡ് ഹനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനുഭവിപ്പ് മഹത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യം പെരുകുന്നു ദൈവകൃപ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മുന്നേറിയിട്ടില്ലാത്ത ക്രമത്തിൽ കമോൺ ശബ്ദം ഉയർത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് അന്യഭാഷകൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മനങ്ങളെ തുടർന്നു ദൈവമോഹത്വം വ്യാപരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു തലമുറ യെസ് കർത്താവ ഹൃദയങ്ങളെ തൊടുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിന്റെ ട്യൂണിങ് മാറുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിന്റെ ട്യൂണിങ് മാറുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ കർത്താവ് തുറന്നു തുറക്കുന്നു നിന്റെ ചെവികളെ കർത്താവ് തുറക്കുന്നു കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പണിത് കയറ്റുന്നു കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ പണിതു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇങ്ങ് ദൂരെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നടക്കുന്നത് വരെയും അവൻ കണ്ടു ഒരറ്റത്ത് ജീവിച്ചവൻ മറ്റേ അറ്റം വരെ കണ്ടു മിനിമത്തിൽ ജീവിച്ചവൻ മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കി ശേഷുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയാട്ടെ ആത്മമണ്ഡലം മാറട്ടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറട്ടെ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കട്ടെ പ്രസൻസിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നയിച്ചാട്ടെ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്തും യേശുവൻ വിലയേറെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ നാളെ ഒരു ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് വരുത് നാളെ രാവിലെ രണ്ട് സെഷൻ നമുക്കുണ്ട് മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ഉണ്ട് മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക 